ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన ప్రార్థన టీవీ వీక్షకులకు ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామూలం మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రమబద్ధమైన బైబుల్ అధ్యయన తరగతుల కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అనుదినం మనం బైబుల్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం గత తరగతిలో మత్స్య వార్త నాలుగో అధ్యాయం చిట్ట చివరి ప్యాసేజ్ని మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మత్స్య వార్త ఐదో అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి పన్నెండు వచనాలని మన ధ్యాన పాఠ్యాంశంగా మనం ధ్యానించబోతున్నాం మొదటి వచనం నేను చదువుతున్నాను ఈ మత్స్య వార్త ఐదో అధ్యాయం నుంచి ఆరో అధ్యాయం మరియు ఏడో అధ్యాయం వరకు మనందరికీ బాగా సుపరిచితమే యేసుక్రీస్తు వారు యొక్క కొండ మీద ప్రసంగం అని దీనికి ఒక పేరు కూడా శర్మనంద మౌంట్ అంటాం కొండ మీద ప్రసంగం అని దీనికి పేరు పెడతారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు బోధనతో ఈ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది ఐదవ అధ్యాయం అనేది ఇది ధన్యతలతో ప్రారంభమవుతున్నట్టుగా మనం చూస్తాం మొదటి వచ్చిన ఇలా ఉంది ఆయన జన సమూహమును చూసి కొండ ఎక్కి కూర్చుండగా ఆయన శిష్యులు ఆయన ఎద్దకు వచ్చిరి అప్పుడు ఆయన నోరు తెరిచి ఇలాగూ బోధింపసాగాను నోరు తెరిచి ఇలాగ బోధించాడు అంటే కింద ధన్యతల గురించి మాట్లాడాడు ధన్యతల గురించి మాట్లాడటానికి ముందు కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి పాత నిబంధన దేనితో ఎండైందంటే ఒక శాపంతో ఎండైనట్టుగా మనం చూస్తాం అంటే దేనితో ముగించబడింది మలాకి గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే నేను వచ్చి దేశమును శపించకుండినట్లు అతడు తండ్రుల హృదయములు పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయములను తండ్రుల తట్టును తిప్పును అంటే యేసుక్రీస్తు వారి గురించి మాట్లాడుతూ నేను వచ్చి దేశమును శపించకుండా ఉండాలంటే అతను వచ్చి తల్లిదండ్రులని హృదయాలని పిల్లల తట్టు పిల్లల హృదయాలని తల్లిదండ్రుల తుట్టు తిప్పుతాడు అని చెప్తా పడింది అంటే పాత నిబంధన శాపంతో ముగించబడింది కానీ కొత్త నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క బోధన ధన్యతలతో ప్రారంభమైనట్టుగా మనం చూస్తాం దీన్ని బట్టి దేవుని ఎంతగానో మనం స్థుతించాలి అయితే ఈ ధన్యత ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో బ్లెస్సింగ్ అని ఉంటుంది కొన్ని ఇంగ్లీష్ అనువాదాల్లో హ్యాపీ అని కూడా ఉంటుంది అంటే ధన్యత అంటే ఆనందకరం లేకపోతే బ్లెస్సింగ్ దేవుని ఆశీర్వాదం నిజంగా కొంత దీని గురించిన ప్రాథమిక అవగాహన మనకి లోకంలో ఏముంటుందంటే ధన్యుడు లేకపోతే ఇతను హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ లేకపోతే ఇతను బ్లెస్డ్ పర్సన్ అని దీవించబడిన వ్యక్తి అని మనం ఎవరిని అంటామంటే ఏ వ్యక్తికి అయితే బాగా డబ్బులు ఉన్నాయో వ్యాపారంలో కావచ్చు లేకపోతే దేంట్లోనైనా సరే బాగా డబ్బు సంపాదించి వెల్ సెటిల్డ్ అయిన వ్యక్తిని ఇతను ధన్యుడు అని మనం అనుకుంటాం లోకరీతిగా నిజంగా లోకం దాన్ని కొలబద్దుగా పెడుతుంది ఇతను ఎంత సంపాదించాడు ఇతను ఎంత పవర్తో ఉన్నాడు ఎంత అధికారాన్ని దక్కించుకున్నాడు బాగా అధికారం సంపాదించిన వ్యక్తిని లేకపోతే బాగా డబ్బు సంపాదించిన వ్యక్తిని వెల్ సెటిల్డ్ లేకపోతే బిజినెస్లో సక్సెస్ అయిన వ్యక్తిని కొలబద్దుగా డబ్బుని లేకపోతే అధికారాన్ని లేకపోతే అతడు సంపాదించిన దాన్ని కొలబద్దుగా తీసుకొని బాగా తిని తాగి లేకపోతే సౌఖ్యవంతమైన సుఖవంతమైన లేకపోతే బాగా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తిని ధన్యుడిగా లేకపోతే హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్గా లేకపోతే బ్లెస్డ్ దీవెనకరమైన వ్యక్తిగా లోకం పరిగణిస్తుంది అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు ప్రస్తావించినది మనం చూస్తే వ్యక్తిత్వం అనేది ఇంపార్టెంటు ఒకడు ఎంత సంపాదించాడు అనేది లోకం కొలబద్ద కానీ యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ హిజ్ క్యారెక్టర్ అతని వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంది అతని పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది అతని ఇన్నర్ హార్ట్ ఎలా ఉంది లోకమేమో ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్న థింగ్స్ని చూస్తుంది బహిరంగంగా కనపడిన వాటిని చూస్తుంది కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు హృదయాన్ని చూస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నిజంగా ఇంత సంపాదించినప్పటికీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఒకడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే అతనికి ఏమి ప్రయోజనము ఒక వ్యక్తి అనుకున్నాడంట నా ప్రాణమా తినుము తాగుము సుఖించుము తరతరాలకి సరిపడ నేను సంపాదించాను కాబట్టి నీకు ఏ చింత లేదు నా ప్రాణమా తినుము త్రాగుము సుఖించుమని ఆ వ్యక్తి తన ప్రాణం తనుకుంటూ ఉంటే వెంటనే దేవుడు అన్నాడంట ఒరే పిచ్చోడ ఈరోజే నీ ప్రాణం అడుగుతున్నా ఒరే వెర్రివాడ ఈ రోజే నీ ప్రాణం అడుగుతున్నా నువ్వు సంపాదించినంత ఎవరు తింటారు నిజమే కదా మనం సంపాదించినంతా ఏ వ్యక్తి తన ప్రాణంతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళలేడు ఒట్టి చేతులతోనే వచ్చాడు ఒట్టి చేతులతోనే మనిషి లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించాడు తను అన్ని దేశాలు జయించుకుంటూ జయకరమైన జెండా ఎగరేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు కానీ తను చనిపోయేటప్పుడు రెండు చేతులు బయటికి పెట్టించాడు సమాధిలో ఊరేగింపులుగా తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు కారణం ఏంటంటే ఒట్టి చేతులతో వచ్చాను ఒట్టి చేతులతోనే వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ మెసేజ్ లోకాన్ని చెప్పండి నేను సంపాదించిన విజయాలు నాతో రాలేదు నేను సంపాదించిన రాజరకు నా చే నాకు నాతో పాటు రాలేదు నేను కోరుకున్న ఏది కూడా నాతో పాటు రావట్లేదు ఒట్టి చేతులతో వచ్చాను ఒట్టి చేతితో వెళ్తున్నాను కాబట్టి లోకం అనుకునే ధన్యత వేరు ప్రభు వారు అనుకునే ధన్యత వేరు వాస్తవానికి దేవుడు మనల్ని ధన్యకరంగా ఉండమనే సృష్టించాడు 
మనిషిని ఈ భూమి మీద పుట్టించిన తర్వాత చెప్పాడు ఇదిగో నువ్వు ఈ సృష్టి అంతా ఏలుకుంటా ఉండు ఈ జలచరాలు జీవచరాలు వృక్షాలు జంతువులు అన్నీ నీ స్వాధీనంలో ఉన్నాయి నువ్వు వాటిని పరిపాలించాలి వాటికి నువ్వు తలమానికిగా ఉండాలి శిరసుగా ఉండాలని దేవుడు మనిషిని దీవిస్తే వా వ్యక్తి పాపం చేసినప్పుడు మనిషి పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పోగొట్టుకున్నాడు తర్వాత ఏలికగా ఉండాల్సిన మనిషి సృష్టికి బానిసైపోయాడు తద్వారా దేవుడిచ్చిన బ్లెస్సింగ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో దీవునికరమైన ధన్యకరమైన సంతోషకరమైన జీవితం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాపం ద్వారా పోగొట్టుకున్నాడు ఈ రోజున మనుషులు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకని ఈ భూమి మీదకి వచ్చారంటే మనిషి పోగొట్టుకున్న ధన్యతల్ని తిరిగి వాళ్ళకి సంపాదించి పెట్టడం కోసం తిరిగి వాళ్ళకి చేరవి అందించటం కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనల్ని ధన్యుల్ని చేయటానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చి అదే ధన్యవార్తని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు అంటే లోకం దృష్టిలో ఏదైతే ధన్యత ఉందో అది దేవుని దృష్టిలో ధన్యతకరమైనదిగా కనపడదు ఉల్ట అయినట్టుగా మనం చూస్తాం దేవుడు ఎటర్నల్ ట్రూత్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నిత్యత్వపు సత్యాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంతరంగంలో ఉన్న సత్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు హృదయంలో ఉన్న యథార్థత గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవ్యం అంటే ఒక మతం అంటున్నారు కానీ బైబులు క్రైస్తవ్యాన్ని మతంగా చెప్పదు ఇది మార్గంగా చెప్తుంది ఇది వ్యక్తి యొక్క ఎన్నర్ హార్ట్ బాగుపడాలి దేవునితో సమాధాన పడాలి పాపం వల్ల తను పోగొట్టుకున్న దాన్ని తిరిగి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా దేవునితో సమాధాన పరిచి వాటన్నిటినీ పొందుకోవాలని పరముఖ వెళ్ళే మార్గాన్ని గురించి చెప్తుంది కానీ మతాన్ని గురించి మాట్లాడదు మతం మనల్ని దేవుని దగ్గరికి చేరవేయదు బై దేవుని బిడ్డలారా యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారానే మనం దేవుని దగ్గర వెళుతున్నాం అయితే ఈ ధన్యతల గురించి మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలి నిజమైన ధన్యత ఏంటో మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని తేరాలి లోకం దృష్టిలో కొలమానంగా ఉన్నదాన్ని నిజమైన ధన్యతగా మనం పరిగణించడానికి వీల్లేదు అది కొంత మట్టుకు లోకంలో మనల్ని బ్రతికిస్తుంది కానీ దాని తర్వాత ఏంటి అనేది అది మనతో మనతో రానప్పుడు మనం సంపాదించుకున్నదంతా దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని ఉపయోగం లేదని మనకు అర్థమైనప్పుడు దాని గురించి నిజంగా ధన్యత అంటే ఏంటో హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటో మనం ఆలోచించాలి అయితే లోకంలో ఎంత సంపాదించుకున్న వ్యక్తులు కూడా నిజంగా హృదయంలో ఆనందం కలిగి ఉన్నారంటే ఆనందం కలిగి లేరు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు నేను లోకానికి శాంతిని ఇవ్వటం కోసం వచ్చాను పీస్ ఇవ్వటం కోసం వచ్చాను అయితే అది లోకం ఇచ్చే శాంతి కాదు కొంతసేపు ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేది కాదు సినిమా చూస్తే మూడు గంటలు హ్యాపీగా ఉంటాడు లేకపోతే ఇంకో పని చేస్తే ఒక గంట హ్యాపీగా ఉంటాడు వాడు పాపం చేస్తే పది నిమిషాలు హ్యాపీగా ఉంటాడు మిగతాదంతా వాడు అసమాధానంగా అశాంతిగానే బ్రతుకుతూ ఉంటాడు పాపం మనిషిని సమాధానంగా ఉండనివ్వదు పాపం మనిషిని సంతోషంగా ఉండనివ్వదు కాబట్టి మనం అనుకునే ధన్యత నిజమైన ధన్యత ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి దాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానించబోతున్నాం రెండోది సువార్తను అంగీకరించి ప్రభు నమ్మిన విశ్వాసులు భేదవారు బలహీనులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళని దేవుడు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు ఎందుకంటే మీరు లోకంలో అన్నీ పోగొట్టుకున్న పర్లేదు ప్రాముఖ్యమైన వాటి కోసం ప్రాముఖ్యత లేని వాటిని మీరు పోగొట్టుకున్నా పర్లేదు క్షేమైపోయాయి మీరు పోగొట్టుకున్నా పర్లేదు ఎందుకంటే అక్షయమైపోయే వాటిని మీరు సంపాదించుకునే నిమిత్తం అనేది వారికి ప్రోత్సాహకరంగా దేవుడు ఈ ధన్యతలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మూడోది క్రీస్తుని హృదయంలోకి ఆహ్వానించిన వాళ్ళు ఆయన నియమాన్ని వారు హృదయంపై రాసుకున్నారు నిత్యత్వపు ప్రమాణాలతో వారు జీవించాలని అంటే ముక్కుబడిగా భక్తి భాషతో దేవుడు మాట్లాడలేదు భక్తి అంటే ఏదో సండే చర్చికి వెళ్ళి వచ్చి రావటమే భక్తి అనుకుంటాం కానీ అది భక్తిగా దేవుడు మాట్లాడలేదు దానికంటే మించి నీ హృదయంలో కొంత మార్పు జరగాలి పరలోకపు ప్రమాణాలతో నువ్వు ఇక్కడ బ్రతకాలి క్రైస్తవ విశ్వాస ప్రమాణాలతో నువ్వు ఇక్కడ బ్రతకాలి అది లోకం చూడాలి అది ధన్యకరమైన జీవితం అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నాలుగోది ఈ ధన్యతలు ఏం చేసాయి అంటే మనిషికి దేవునికి మధ్య ఉన్న ఒక ఒప్పందాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి దేవుని కృప ద్వారా మనం పొందుకునేవి కూడా దీంట్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే మనం గమనించాల్సింది ప్రతి ధన్యతలో కూడా ప్రజెంట్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ధన్యత గురించి మాట్లాడుతూ ఫ్యూచర్లో ఉన్న ధన్యత ఏ విధంగా పొందుకుంటాం అనేది కూడా దేవుడు ఇక్కడ మనకి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు రండి మొదటి ధన్యతను మనం చూద్దాం రెండవ వచ్చిన మతే సోర్త ఐదవ అధ్యాయ రెండవ వచ్చిన చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని ధన్యతల లిస్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది సుమారు ఇక్కడ మనకి తొమ్మిది ధన్యతలు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మొదటి ధన్యత అని చదువుతున్నాను ఆత్మ విషయమై దీనిలైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది ఏంటి మొదటి ధన్యత ఆత్మ విషయమే దీనత్వం అంటే ఇంగ్లీష్ అనువాదాలు ఏముంటుందంటే ద గ్రేట్ స్పిరిచువల్ నీడ్స్ ఎవరైతే వాళ్ళకి ఆత్మీయ అవసరత ఉంది అని గుర్తించారో వాళ్ళకి ఆత్మీయంగా అక్కరుంది ఆత్మీయంగా కొంత లోటుంది అని ఎవరైతే గుర్తించారో వాళ్ళు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది మీకు తెలుసు లోకంలో లోకానికి దీన్ని కంప్లీట్గా ఉల్టా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది లోకం ప్రకారం లోకరీతి ప్రకారం జీవించేవాళ్ళు ఈ ఆత్మ విషయం
వాళ్ళని ఇంకా చీకట్లోనే మరుగ్గేటట్టుగా చేస్తున్నారు ఇంకా వాళ్ళని శరీర క్రియలను అనుసరించి నడుచుకునే వారిగానే చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆత్మ విషయం ఎవరైతే పట్టించుకుంటున్నారో నేను ఆత్మీయంగా చచ్చిపోయాను నేను బ్రతికించబడాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి నేను రావాలి ఆయనే నా ఆత్మను మళ్ళా జీవింపజేయగలడు అని ఎవరైతే గ్రహించారో వాళ్ళు ధన్యులు ఆ నీటిని ఆయన మాత్రమే పోర్చగలరు అని నమ్మిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ధన్యులు అంట పరలోక రాజ్యం వారి దీని పొద్దున పరలోక రాజ్యాలు ఎవరు ఉంటారంటే ఈ ఆత్మీయ నీటిని యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే తీర్చగలరు ఆత్మను రక్షింపజేయగల వాడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మాత్రమేనని ఎవరైతే నమ్ముతున్నారో వాళ్ళు ధన్యులు వాళ్ళు బ్లెస్డ్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి ఎందుకంటే దానికోసం ఇక్కడున్న సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళకేం నష్టం లేదు వాళ్ళు పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారు ద లైఫ్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ అంటాం అంటే మనిషి మరణానంతరం జీవితం ఉంది పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటున్నాడు అక్కడగా అంటే చనిపోయిన తర్వాత మాత్రమే కాదు బ్రతుకుండంగానే నిత్యత్వ జీవితాన్ని అతను జీవించగలుగుతున్నాడు ఈ భూమి మీదనే నిత్యత్వపు విలువలతో బ్రతుకుతున్నాడు కాబట్టి తను హ్యాపీగా ఉంటాడు అది ధన్యత ఆత్మ విషయమై దీనిలోని వారు ధన్యులు అది మొట్టమొదటి ధన్యత రండి రెండో ధన్యతను మనం చూద్దాం నాలుగో వచనంలో దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడతారు ఎవరైతే దుఃఖపడుతున్నారో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో ఎవరైతే కష్టాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ధన్యులంట దేవుడు వాళ్ళని వాదార్చుతాడు లోకంలో దుఃఖపడే వాళ్ళని ఎవరిని పట్టించుకోరు లోకంలో దుఃఖపడేవాడు సంతోషంగా ఉంటాడు ఇతడు దీవెనకరమైన వ్యక్తి అని లోకం ఏమాత్రం అనుకోదు లోకం దృష్టిలో దుఃఖపడే వాళ్ళు కాదు ధన్యులు లోకం దృష్టిలో సంతోషంగా ఉన్నవాళ్ళు ధన్యులు లోకం దృష్టిలో తిని త్రాగి సుఖించి అధికారాన్ని సంపాదించుకొని వ్యాపారంతో డబ్బులు కూడగట్టుకొని ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా సంపాదించుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు ధన్యకరంగా లోకం చూస్తుంది కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అన్నారు దుఃఖపడే వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ధన్యులు ఎందుకంటే దేవుడు వాళ్ళని వాదార్చుతాడు వాళ్ళ కళ్ళల నుంచి కారుతున్న ప్రతి కన్నీటి బాష్ప బిందువుని దేవుడు తన స్వహస్తాలతో తుడిచివేస్తాడు అనేది దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇది రెండవ ధన్యత మూడవ ధన్యతకు వచ్చేసేపాటికి సాత్వికులు ధన్యులు ఐదవ వర్షంలో మాట్లాడుతున్నాడు సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందరు సాత్వికులు అంటే ఇంగ్లీష్ అనువాదాల్లో హంబుల్ ఎవరైతే వాళ్ళను వాళ్ళని తగ్గించుకుంటూ బ్రతుకుతున్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ధన్యులు వాళ్ళు ఆశీర్వించబడిన వాళ్ళు వాళ్ళు దీవించబడిన వాళ్ళు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు ఎవరైతే తనను తను తగ్గించుకుంటున్నారో దేవుడు చెప్పాడు వాక్యంలో తనను తాను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చించబడతాడు తను తాను హెచ్చించుకుని వాడు తగ్గించబడతాడు యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యులకి ఒకరోజు ఒకసారి ఒక డిస్కషన్ జరిగింది మాలో ఎవరు గొప్పవాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళు వాదనలు పెట్టుకుంటున్నారు కొంతమంది అన్నారు నేను సీనియర్గా ఫస్ట్ దేవుని నమ్ముకున్నాను కాబట్టి నేను గొప్ప ఉండని కొంతమంది అన్నారు కొంతమంది అన్నారు నాకు కొంచెం ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి నేను గొప్ప అన్నారు కొంతమంది అన్నారు యేసుక్రీస్తు వారితో నేను ఎక్కువగా తిరిగాను కాబట్టి ఆయనతో ఎక్కువగా అంటు పెట్టుకొని ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన రొమ్మును అనుకుని ఉన్నాను కాబట్టి నేను ధన్యుడిని అని అన్నారు అయితే ఈ గొడవ అంతా యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తెలిసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాళ్ళని పిలిచి ఒక మాట చెప్పారు మీలో ఎవరైతే గొప్పగా ఉండాలనుకుంటున్నారో వాడు అందరికీ పరిచారకుడై ఉండాలి ఈ లోకం దృష్టిలో హైగా ఉండాలంటే అందరికీ హెడ్గా ఉండాలి కానీ దేవుని దృష్టిలో అంద హైగా ఉండాలంటే అందరికంటే తనను తను తగ్గించుకొని పరిచర్య చేయాలి దానికి ఉదాహరణగా తనను తానే ప్రస్తావిస్తాడు మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయించుకుంటకు రాలేదు కానీ పరిచర్య చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రైదనంగా తన ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అంటే దేవుడై ఉండి తన దేవత్వాన్ని దేవునితో సమానంగా ఉండటాన్ని విడిచిపెట్టను కూడా భాగ్యమనించుకున్నాక దాసుని స్వరూపాన్ని దీనత్వాన్ని ధరించుకొని ఒక మనిషిగా ఈ భూమి మీదకి రా వచ్చి అది చాలు అన్నట్టుగా సిలువు శ్రమలు సహించి అన్యాయంగా శిక్ష పొంది అనీతి మంతులైన మన కోసం ఆయన చనిపోయి అంతగా తగ్గింపు జీవితాన్ని చూపిస్తూ ఉంటే వీళ్ళేమో నేను గొప్ప నేను గొప్ప అని వాదలాడుకుంటూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒకే స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు మీలో ఎవరు గొప్పగా ఉండాలనుకుంటున్నారో వాడు అందరికంటే చివరిలో ఉండాలి వాడు పరిచర్య చేయాలి వాడు అందరికంటే కాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి అతను గొప్పవాడు మిమ్మల్ని మీరు హెచ్చించుకుంటే తగ్గించబడతారు మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకుంటే దేవుడు తగిన సమయంలో మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి హంబుల్ ఎవరైతే సాత్వికంగా ఉన్నారో వాళ్ళు ధన్యులు ఏమవుతారంటే వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు దేవుడు వాళ్ళకి భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకునే ధన్యతను అనుగ్రహించాడు నాలుగో ధన్యతను మనం చూస్తున్నాం కనికరం గలవారు ధన్యులు వారు కనికరం పొందుదురు ఏడవ వచ్చిన కనికరం గలవారు ధన్యులు వారు కనికరం పొందుతారు ఎవరైతే ఇతరుల మీద జాలి చూపిస్తున్నారో ఎవరైతే
వాళ్ళు ధన్యులు కొంతమంది లోకంలో కనపడుతూ ఉంటారు పక్కన వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నా తన వాళ్ళ కష్టాలు ఏమాత్రం పట్టింపు లేనట్టుగా తిరుగుతూ ఉంటారు రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి పడిపోయినా కొంతమంది పట్టించుకోరు కానీ మనకి సమ్మరెడ్డి స్టోరీలో మనం చూస్తాం ఒక వ్యక్తి ఎడ అరణ్యంలో లేకపోతే ఎడారులో ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్తా వెళ్తా ఉంటే దొంగల ఆ వ్యక్తిని పట్టుకొని కొట్టి తన డబ్బులు ఎత్తుకొని పోయి తన గాయపరిచి తన బట్టలు కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి కొన ఊపిరితో తన వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే చాలామంది కొంతమంది యాజకులు వచ్చా యాజకుడు వచ్చాడు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు పక్కగా తర్వాత ఇంకా ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు వచ్చాడు తను కూడా చూసుకుంటూ పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఒక సమరేడు వచ్చాడు సమరాలు అంటే తక్కువ జాతి వాళ్ళు చిన్న చూపు చూడబడే వాళ్ళు కొట్టబడిందేమో యూదుడు ఎక్కువ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు సొంత యూదులే ధర్మశాస్త్రం తెలిసిన వాళ్లే దేవుని వాక్యాన్ని ఇలాగ బోధించే వాళ్లే తనను చూసి పక్కగా వెళ్ళిపోయారు కానీ సమరేడు మాత్రం తన మీద చూసి తన మీద జాలిపడి తన మీద కనికరానికి చూపించి ఏం చేశారంటే తన గాడిదను దిగి ఈ వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చి పడిపోయిన వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చి తనకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంతా చేసి ఆ గాయాలు తుడిచి తన దగ్గర ఉన్న మెడిసిన్ అంతా రాసి మెల్లిగా తను తీసుకొని తన గాడి మీద ఎక్కించుకొని తను నడుచుకుంటూ ఒక పూటకోళ్ళ వాడిని ఇంటి దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళిపోయి అక్కడ దింపి ఈ వ్యక్తి ఇంకా స్పృహలోకి రాలేదు జాగ్రత్త అక్కడ దింపి తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కొంత ఆ పూటకోళ్ళ వానికి ఇస్తూ చెప్పాడు ఇదిగో ఈ డబ్బులు వాడండి ఇతను బాగు చేయండి డబ్బులు చాలకపోతే మళ్ళీ ఇదే మార్గంలో నేను వస్తాను వచ్చిన తర్వాత మిగతా మీకు చెల్లిస్తాను ఇతను మీరు వెళ్ళనివ్వండి మంచి సమరుడే అని అతనికి పేరు పెట్టారు అంటే ఎవరైతే లోకంలో గొప్పగా ఉన్నారో వాళ్ళేం పట్టించుకోలేదు ఎవరైతే తక్కువ జాతిగా వ్యక్తిగా ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి విస్మరించబడిన వ్యక్తి తోటి వ్యక్తి మీద కనికరాన్ని చూపించి తోటి వ్యక్తి మీద జాలి చూపించి తోటి వ్యక్తిని ప్రేమించి అంతగా కనికరాన్ని చూపించి ఆ కనికరాన్ని బయటకు కనపడేటట్లుగా ఆ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంతా చేసి అంత రిస్క్ తీసుకొని చేశాడు అంటే కనికరం గల వాళ్ళు మళ్ళా తిరిగి కనికరాన్ని పొందుకుంటారు దేవుడు వాళ్ళని కనికరిస్తాడు వాళ్ళు చేసిన తప్పులు వాళ్ళు చేసిన పాపాలు తన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ఏసు క్రీస్ దగ్గరకు వచ్చి తమ పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారో విడిచిపెడుతున్నారో వాళ్ళు దేవుని కనికరాన్ని పొందుకుంటున్నారు కాబట్టి కనికరం గల వారు ధనులు వారు కనికరాన్ని పొందుకుంటారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక చోట చెప్పారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటారు రెండో రాకల్లో వచ్చినప్పుడు ఎడం వైపున మేకలు నిలబెడతారు అవిశ్వాసాల్ని కుడి వైపున గొర్రెలు నిలబెడతాడు ఎడం వైపున ఉన్న వాళ్ళని చూసి అంటారంట నా తండ్రి చేత శపించబడిన వారులారా మీరు లో లోకం మొదలుకొని అపోధి కోసం సిద్ధపరిచిన నరకాగ్ని గుండానికి మీరు వెళ్ళండి ఎందుకని వాళ్ళు అడుగుతారంట ఎందుకనంటే నేను పరదేశిగా వచ్చే మీరు చేర్చుకోలేదు నేను రోగిస్ట్గా వచ్చే మీరు నన్ను బాగు చేయలేదు నేను ఆకలితో వచ్చే మీరు నాకు అన్నం పెట్టలేదు నేను దాహంతో వచ్చే మీరు నాకు మంచినీళ్ళు కూడా ఇవ్వలేదు మీరు నన్ను అసలు పట్టించుకోలేదు నేను అన్యాయంగా చెరసాల పాలయ్యా నన్ను పరామర్శించడానికి కూడా రాలేదంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతూ అడుతారంట ప్రభు ఇవన్నీ అసలు నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు నేను మీకు ఎప్పుడు చేయలేదంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు ఈ ప్లేస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సహోదరుడు ఒక్కను కూడా మీరు అలా చేయలేదు కాబట్టి భూమి మీద నాకు చేయనట్లెక్క అంటే యేసుక్రీస్తు వారిని ఆదరించడం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆకలితో వచ్చినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే ఆకలితో మన ఇంటికి వస్తున్నారో మనకు కనపడతా ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం గుప్పులు విప్పి సహాయం చేయాలి దప్పికి వచ్చి వాళ్ళకి దాహం తీరిస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తీర్చినట్టే మదర్ తెరీసా అదే సిద్ధాంతాన్ని అవలంబించింది తను ఏమంటుందంటే కుష్ఠ రోగులకి ఆ కుష్ఠ రోగస్తులకు ఉన్న ఆ పుండ్లలో ఉన్న పురుగులను నేర్కుంటూ ఎందుకని నువ్వు ఎంత చేస్తున్నావు ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు అని తనని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే తను అంటుంది నేను చేసేది మనుషుల కోసం కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే ఒక కుష్ఠ రోగిగా నా దగ్గరకు వస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి నేను ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గాయాలు నేను కడిగి శుభ్రం చేసి పురుగులేరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికే కడుతున్నాను అని తన ఒక శ్లోగం చెప్పింది ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్నా అంటే తన కనికరాన్ని లోకాన్ని చూపించింది దేవుడు తనని కనికరించాడు కాబట్టి దేవుని ప్రియమైన బిడలారా ఇది నాలుగో ధన్యత కనికరం గలవారు ధన్యులు వాళ్ళు దేవుని యొక్క కనికరాన్ని పొందుకుంటారు అదే రీతిగా ఇందాక ఎడం వైపున ఉన్న వారు శపించబడిన వారు కుడి వైపున ఉన్న వాళ్ళని దేవుడు చూసి అంటాడంట నా తండ్రి చేత ఆశ్రదించబడిన వారులారా విశ్వాసులారా మీరు పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోండి ఎందుకంటే నేను ఆకలితో వచ్చే మీరు నాకు అన్నం పెట్టారు నేను దప్పుకొని వచ్చే మీరు నాకు దాహం ఇచ్చారు నేను పరదేశిగా ఉన్న మీరు నన్ను చేర్చుకున్నారు నేను రోగంతో ఉన్న మీరు నన్ను ఎంతో కొంత బాగు చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు నేను జైల్లో ఉన్న అన్యాయంగా మీరు నన్ను పరామర్శించడానికి వచ్చారంటే వీళ్ళు ఆశ్చర్యపడినట్టుగానే కుడి వైపున ఉన్న వారు కూడా ఆశ్చర్యపడతారంట ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేశాం ప్రభు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తారు ఈయన సహోదరులలో ఒక్క
మన తోటి సహోదరిని పట్టించుకుందాం వాళ్ళ మీద కనికరాన్ని చూపిద్దాం అట్లా కనికరం గల వారు ధన్యులంట వారు కనికరాన్ని పొందుకుంటారు ఐదో ధన్యత హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూస్తారు ఎనిమిదో వచ్చినలో హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూస్తారు అంటే హార్ట్లో ఎవరైతే ప్యూర్గా ఉన్నారో దేవుడు కనబడతారా ఆత్మరూపుకున్న దేవుణ్ణి ఎవరూ చూడలేరు ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మస్వరూపి ఆత్మ ఎవరికీ కనిపించదు దేవుడు కూడా ఎవరికీ కనిపించదు కానీ అంట హృదయ శుద్ధి గలవారు దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటారంట హృదయంలో పరిశుద్ధత ఉంటే హృదయంలో పవిత్రత ఉంటే వాళ్ళు దేవుని చూస్తారంట వాళ్ళు ధన్యులు దేవుణ్ణి వాళ్ళు చూస్తారు అంటే హృదయ శుద్ధి ఎలా వస్తుంది మనుషులు తమ క్రియల వల్ల హృదయాన్ని బాగు చేసుకోగలరా మనిషి తన సత్క్రియల వల్ల లేకపోతే మనిషి తన నీతి క్రియల వల్ల లేకపోతే మనిషి తన స్వప్రయత్నాల వల్ల హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోగలడా పరిశుద్ధతను సంపాదించుకోగలడంటే ఇది మనిషికి అసాధ్యమే ఎందుకని మనిషికి అసాధ్యం అంట మనిషికి తల నుంచి అరికాల వరకు ఏమాత్రం స్వస్థత లేదు అంటే ఏమాత్రం మంచితనం లేదు పాముకి తలలో విషం ఉంటుంది తేలుకి కొండిలో విషం ఉంటుంది కానీ మనిషికి నిలువెల్ల విషమే మనిషి పాపాత్ముడే తన క్రియలు చెడిపోయే తన మనసు చెడిపోయింది తన హృదయం చెడిపోయింది తన ఆత్మ చెడిపోయింది పాపం వల్ల మరి ఇంత చెడిపోయిన వ్యక్తి ఏ మంచి చేస్తే తన పాపం పోతుందంటే ఇంత చెడిపోయిన వ్యక్తి ఏ మంచి చేయలేడు ఎందుకంటే చెడిపోయిన హృదయం నుంచి వచ్చేదంతా కూడా చెడే వస్తుంది తప్ప మంచి చెట్టుకి మంచి ఫలాలు వస్తాయి చెడ్డ చెట్టుకి చెడ్డ ఫలాలు వస్తాయి మంచి చెట్టుకి చెడ్డ ఫలాలు ఫలించవు చెడ్డ చెట్టుకి మంచి మంచి ఫలాలు కూడా ఫలించవు కాబట్టి మనిషి తనని తనను శుద్ధిపరచుకోవాలంటే మనిషికి అసాధ్యం కాబట్టి వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఏసు రక్తం ప్రతి పాపమును కడిగి పవిత్రపరుస్తుంది అంటే హృదయ పరిశుద్ధత రావాలంటే ఖచ్చితంగా యేసుక్రీస్తు వారు చిందించిన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని ఆశ్రయించాలి ఆ వ్యక్తి ఎంత పాపాత్ముడైనా ఎంత తిరుగుబాటుదారుడైనా ఎంత వ్యభిచారైనా ఎంత తాగుబోతైనా దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి పశ్చాత్త పడితే ఆ దేవుడు క్షమించలేని పాపం లేదు ఈ భూమి మీద యేసు రక్తం ప్రతి పాపమును కడుగుతుంది ఆ వ్యక్తి పరిశుద్ధిగా మార్చబడతాడు ఇప్పుడు పరిశుద్ధుడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు రక్తాన్ని ఆశ్రయించి యేసుక్రీస్తు రక్తంతో తమ పాపాలు కడుగు వేసుకున్న వ్యక్తి పరిశుద్ధుడు అతడు ధన్యుడు అతడు ఏం చేస్తాడంట దేవుని చూస్తాడు దేవునితో తన సంబంధ అనుదైన సంబంధాన్ని కొనసాగింప చేసుకుంటాడు ఇది ఐదవ ధన్యత మొదటి ధన్యతను మనం చూసాం ఆత్మ విషయమై దీనిలైన వారు ధన్యులన్నా వారు పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు రెండోది దుఃఖపడువారు ధన్యులు వారు వాదార్చబడతారు మూడో ధన్యత సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్ర స్వతంత్రించుకుంటారు నాలుగో ధన్యత నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గల వారు ధన్యులు వారు తృప్తిపరచబడతారు ఐదో ధన్యత హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూస్తారు తొమ్మిదో వచ్చిన ఆరో ధన్యత సమాధాన పరచువారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు అనబడదురు ఎవరైతే పీస్ మేకర్స్గా ఉన్నారు ఎవరైతే ఇతరుల హింసల్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే అసమాధానకరమైన స్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని సమాధాన పరచడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆ సమాధాన సమాధాన పరచడానికి వెళుతున్నారో వాళ్ళు ధన్యులంట వాళ్ళు దేవుని కుమారులు అనబడతారు ఎందుకంటే అసమాధానంతో దేవునికి మనకు అసమాధానం వచ్చినప్పుడు దేవుడు తన ప్రియకుమారుని పంపించి మనం పోగొట్టుకున్న సమాధానాన్ని తిరిగి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా ఆయన బిల్డప్ చేశారు కాబట్టి ఆయన సమాధానకర్త యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఉన్న పేరు ఏంటంటే సమాధానకర్త మరి ఆయన పిల్లలని ఎవరిని అంటారు ఎవరైతే సమాధాన పరుస్తున్నారో వారు దేవుని కుమారులు అనబడతారు సమాధాన పరచని వారు దేవుని కుమారులు అనబడరు వారు ధన్యులు సమాధాన పరిచేవారు ధన్యులు పదవ వచనంలో నీతి నిమిత్తం హింసింపబడేవారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది ఏ ఎవరిదంట ఈ లోకంలో సంతోషంగా ఉన్నవారు ధన్యులు అంటారు సుఖంగా ఉన్నవాళ్ళు ధన్యులు అంటారు కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఎవరైతే నీతి నిమిత్తం దప్పు కలిగి ఉన్నారో నీతి నిమిత్తం హింసించబడుతున్నారో వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యంలో రేపొద్దున వారు ఉంటారు నీతి కొరకు బ్రతకాలన్న తపన ఉండాలి ఎవరు నీతిమంతులు వాస్తవానికి ఎవరు నీతిమంతులు కారు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పోగొట్టుకున్నారు నీతి రావాలంటే మనిషి విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతుడిగా తీర్చబడుతున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసిన సిలువ బలియాగాన్ని విశ్వసించిన దాన్ని బట్టి కృపచేత విశ్వాసం ద్వారా మనం నీతిమంతులుగా మార్చబడుతున్నాం జస్టిఫికేషన్ అన్నాం మనం నీతిమంతులుగా తీర్పు పొందుతున్నాం ఈ వ్యక్తి పాపాత్ముడు అయినప్పటికీ ఏ పాపం చేయలేదని దేవుడు డిక్లేర్ చేయాలంటే తన న్యాయ నిరతికి విరుద్ధంగా ఆయన చేయలేడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మన పాపస్థానంలో శిక్షించి మన శిక్షను ఆయన భరించడం ద్వారా మనల్ని నీతి మంతులు చేశాడు అనీతి మంతులైన మనల్ని యేసు ప్రభు వారి శిక్ష ద్వారా నీతి మంతులు చేశారు కాబట్టి నీతి కోసం బ్రతికే క్రమంలో లోకం మనల్ని హింసించిన మనం సంతోషపడాలంట ఆనందపడాలంట ఎందుకంటే మనం ధన్యులం నీతి నిమిత్తం హింసింపబడేవారు ధన్యులు నిజంగా 
నీతిగా బ్రతకాలనుకుంటే లోకం హింసిస్తుంది ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తుని హింసించిన లోకం ఆయన బిడ్డల్ని ఖచ్చితంగా హింసించి తీరుతుంది అయితే ధన్యులు వాళ్ళు పరలోక రాజ్యం వారిది పదకొండు వర్షం అంటాడు నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధంగా చెడ్డమాటలల్లా పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోక మందు మీ ఫలం అధిక మగును ఈలాగును వారు మీకు పూర్వ మందున ప్రవక్తలను హింసించిరి ఇంకొక ధన్యత నవధన్యత తొమ్మిదో ధన్యతను చూస్తూ ఉన్నాం నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధంగా చెడ్డ మాటలల్లో పలికేటప్పుడు మీరు ధన్యులు ఎవరైనా మంచి చేద్దామని మనం అనుకుంటే వాళ్ళు మనకి చెడు చేస్తూ ఉన్నారు మనకి చెడు చేస్తూ ఉంటే మనం ధన్యులు మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి మనం దీవించబడ్డాం ఎందుకంటే రేపొద్దున దేవుడు వాళ్ళని చూసుకుంటాడు నీపక్షంగా దేవుడు కార్యాన్ని చేస్తాడు మనం ఏం చేయాలంట వాళ్ళ మీద మనం ఎలా పగ తీర్చుకోవాలని ఆలోచించకూడదు ప్రభు నాకు వాళ్ళు అంత కీడు చేస్తూ ఉన్నారు మరి నేను వాళ్ళ మీద ఎలా పగ తీర్చుకోవాలని మనం అనుకోకూడదంట మిమ్మల్ని నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని హింసి నిందిస్తే మీరు ధన్యులు హింసిస్తే మీరు ధన్యులు మీ మీద అబద్ధంగా చెడ్డ మాటలలో పలికినా కానీ మీరు ధన్యులే మీరు సంతోషపడండి ఆనందపడండి పరలోక మంది మీ ఫలం దొరుకుతుంది కాబట్టి లోకం ఏదైతే ధన్యత అనుకుంటుందో దేవుని దృష్టిలో అది ధన్యకరంగా లేదు నువ్వు లోక ప్రమాణాల ప్రకారం జీవిస్తూ ఉంటే నువ్వు దేవుని సంతోషపట్టలేవు దేవుని ప్రమాణాల ప్రకారం జీవిస్తే నువ్వు దేవుని సంతోషపట్టగలవు కాబట్టి లోక ధన్యత నీకు కావాలా దేవుడు కోరుకునే ధన్యతలు నీ జీవితంలో కనిపించాలా దేవుడు కనుకునే ధన్యతలు నీకు కావాలంటే లోకంలో ఉన్న వాటిని విసర్జించాలి దేవుడు ఏదైతే ఈ ధన్యతలను మనకు అనుగ్రహించాడో ఆ ధనికరమైన జీవితాన్ని మనందరం కలిగి ఉండాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని భూమి మీద పంపించాడు ఆయన ద్వారా మాత్రమే ఈ ధన్యతలు అనేవి అన్నీ కూడా సాధ్యమని మనము ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు మీకు ఈ ధన్యతలు కావాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని నీ రక్షకుడిగా అంగీకరించు దేవుడి ధన్యతలన్నీ నీకు అనుగ్రహిస్తాడు చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం తలలు వంచండి మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి జీవంగల ప్రభువ నీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు నిజంగా లోకం దృష్టిలో ధన్యతలుగా ఉన్నవి ప్రభు మీ దృష్టిలో ధన్యతలుగా లేవు లోకంలో సుఖంగా ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే అధికారాలు ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే డబ్బు బాగా సంపాదించిన వాళ్ళు బిజినెస్లో బాగా అయ్యా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు లోకం ధన్యత ధన్యకర ధన్యులు అంటుంది హ్యాపీగా ఉన్నారంటుంది అలా ఉండాలనే లోకం అంతా కోరుకుంటుంది అయితే మీ దగ్గరకు వస్తే ప్రభు వాళ్ళు ధన్యులు కాదు నాయన ఆత్మ విషయమై దీని లేని వారు ధన్యులు అన్నారు నీతి నిమిత్తం హింసించబడేవారు ధన్యులు అన్నారు సమాధాన పరిచేవారు ధన్యులు అన్నారు నాయన నీతి కొరకు ఆకలి తప్పులు గలవారు ధన్యులు అన్నారు నాయన హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు అన్నారు నాయన నీ దృష్టిలో ఏవైతే ధన్యకరంగా ఉన్నాయి ప్రభ ఆ ధన్యతను మేమందరం యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా పొందుకోవటానికి మీరు సహాయం చేయమని అయ్యా ఎవరైతే బిడ్డలు ఈ మాటలు విన్నారో వాళ్ళ జీవితాల్లో ఈ మాటలు ఫలభరితం ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయండి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ అందరికీ క్రీస్తునామంలో వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను Thank you.